乱！撤！撤！撤！撤！快，再快点！好，撤！撤！撤！快撤！撤开大人，韩大人，可以挖了吗？开始吧。是。嗯，不要啊！不能挖，不能挖！开大人，韩大人，千万不要挖呀！为什么？难道你心里有鬼？不，不是心里有鬼，是鬼神不能惊动啊！皇上的命令，谁敢违抗？啊，大人，不要啊！拉下去！千万不要挖！大人，不要挖呀！大人，不能挖呀！大人！大人不要挖呀！大人，大人，大车，大车，大，咦咦！老爷您可回来了，出大事儿了！我知道了，现在怎么样啊？正要挖少爷的墓，好像已经挖上了。啊！说是皇上下的命令，无锡墓里有事，赶快去墓地。哎，乖。启禀圣上，刑部尚书开记，派人禀报，薛强之墓已经开始挖掘，但是薛世明还没有赶回。从薛家人样子上看，不像有诈。开大人请示，是否继续挖掘？继续挖呀。是。开记为什么要问这个？他是不愿意挖开。韩义可在场吗？在场。嗯。不要挖！开大人，韩大人，老爷不在家，小人实在不好交代呀。滚开！开大人，薛公子确实埋在墓中啊。把他拉走。是，拉走。大人，大人呐，大人。请问这位仁兄啊，出什么事了？哎，你看着吧。出什么事了？空坟，啊！薛强之墓，哎，正是。为何是空墓啊？哎，我听说啊，薛强啊根本没有死，让薛家给买出来了。驾、嗯！驾！你们干什么？哎呀，老爷，你可回来了！你们干什么呀？不能挖！哎，老爷，这是开大人，这是韩大人。开大人，韩大人，你就是薛世明。小民便是。小民不知，为何要挖我孩儿坟墓？难道他死后也有罪吗？薛强。真的死了，回禀大人，我孩儿病死狱中，已三月有余，这就是他的坟墓啊！胡说！你打通关节，伪称薛强病死，并将其偷运出狱，你犯了十恶不赦之罪。小民不敢呐、啊，开大人，我儿子死于狱中，有御医作证。还有刑部官员查验，怎能有假呀？难道御医和刑部官吏就不会收受你的贿赂吗？开大人，恕小民直言，京师大狱和刑部的官吏，可都是开大人的下属啊！放肆！你以为开大人会包庇属下吗？如果你将前后经过如实交代，本官便可下令停止挖掘。小民没有什么可交代的。如果小民心里有鬼，怎么敢日夜兼程前来保护我儿的坟墓啊？嗯、如果打开棺木，其中不见尸首，你还有什么话说？小民任由处罚。可是开大人，如果棺中有尸，又该如何呀？
，韩大人，看他这个架势，好像关中真的是有失手。嗯，开大人，你以为应该如何呢？麻烦的是，围观的人这么多，一旦开棺见尸，怕是不好收场啊。已经挖到这种程度。半途而废，恐怕不好收场吧。更何况，陛下早有成命啊！继续挖，开大人呐、啊，你还没有回答我呀！如果关中有失，又该如何？你想威胁开大人吗？小民不敢。可是小民也曾做过朝廷的七品命官。并非没有身份，小明之子虽然不孝，可是生前已经获罪，不应该死后无缘无故的受此奇耻大辱，在天之灵也不得安宁啊！是啊，大人，我家公子纵然有千般罪孽，也已以命相抵，不该再遭世人耻笑了。如果关中有失，本官定会当面道歉，并且。为薛强重修坟墓。这，起，放。启禀开大人、韩大人，棺木已经挖出。开棺验尸，啊，是不许开棺，哎，老爷，不许开棺呐，老爷，老爷，老爷，你起来，老爷，不能开棺，老爷。报告开大人、韩大人，关中有失。老爷，老爷，老爷，老爷，对不起，老爷，老爷，验尸官，下官在，验尸。报告开大人、韩大人，关中尸首早已腐烂，尸首穿着华丽，为青年男子，另有玉石珠宝等陪葬品若干。韩大人，你看。那就像。陛下禀报吧。这么说，薛强确实是死了，看来是这样。关中尸首肯定是他吗？臣与韩都御史都已亲自看过了，尸体已经完全腐烂，至于是不是薛强，已无从辨认了。确实如此。那么，此事就暂且这样吧。不过，大狱中勒索犯人及其家属之事确凿无疑，你们还要继续清查，不可松懈。遵命。开机。在。你过去口口声声说狱中勒索受贿之风早已尽绝。为什么朕一下去就能发现？陛下，臣确实负有失察之罪。
辜负了皇上的信任，臣一定严加查办，绝不姑息。自古以来，狱中多有此类事情发生，朕是知道的。但是在大明朝，不能允许此事继续滋长，一定要彻底禁绝。无论历朝历代能不能做到，微臣一定照办。此外。微臣已将薛世明传唤到刑部，要细加盘查，问清楚事情的全部经过，以免有误。很好，你下去吧。韩一可留下，朕有事情跟你说。是，微臣告退。万大人，真是虚惊啊！没想到我们还能回到这刑部。若不是我拦着你，你昨天就去自首了。惭愧，惭愧。无论如何，我也没想到棺中居然有尸。棺材中明明装着薛强出去的。看来这个薛世明做事周全呐，不愧是当过官的人。那他为什么不跟我们说一声呢？也许是觉得没必要吧。本来也是，若不是出个胡林。谁会注意？这个薛世明为什么不继续当官呢？有如此的心计，岂愁不飞黄腾达呀？哎，现在还有多少人愿意做官啊？皇上一味惩贪，水至清则无鱼呀、啊。倒不如像薛世明那样，辞官经商，还可以运用官场旧交。从中谋利，是不是？但是说句不好听的，我们也没有人家薛世明那样的本事，也只能做个官儿，靠所谓的行贿受贿赚点小钱儿，还要担惊受怕，日子过得绝非潇洒呀！哎，算了算了，能过了此关呐，我就心满意足了。王大人，卑职略备薄酒，能否到寒舍小酌一番呢？可以，不过切莫声张。卑职明白。韩一可，你觉得那个棺材里头真的是薛强吗？好、啊，微臣想，只有暂且相信了。今日之场面，令人无处生疑。微臣也曾做过调查。当时薛强的棺木是从狱中直接运往墓地入葬的，围观者有所证明，似乎来不及再做手脚。看来朕是多心了，本来朕还考虑谁来接替开启，现在看不必了，毕竟是开蒙之子，值得信任。刑部尚书这个位子也不是随便找人就可以充任的。啊，陛下。微臣倒有些不放心之处。讲。开棺之时，微臣看到刑部侍郎王希哲、主事杨淑征，皆有惶然之意。哦，好、啊。另外，此次开棺惊动了百姓，没有查到结果，反而显得朝廷做事过于武断。儿臣担心，此事会在百姓中引起不良的反响。是这样吗？殿下说的的确有道理。开棺见尸之时，在场百姓哗然。不过，微臣以为，百姓未必见得倾向于薛家。这个就是百姓的反响，朕要的就是这个反响。如果王希哲、杨淑贞他们两个人真的有跟薛家勾结的话，他们就经不起这个反响。你明白这道理吗？微臣明白。本官问你，刑部侍郎王希哲，你过去是否认识？不认识。主事杨淑贞呢？有过一面之交。京师大狱的司狱裘衍，是否认识？认识。小民曾设法认识司狱裘大人。想求裘大人
关照在狱中的薛强我儿。什么关照？希望我儿在狱中不要受到虐待。你与杨主事、裘思玉或是其他人是否有过钱财的往来？小民不敢。蔡大人，小民有一个小小的请求，想单独跟开大人讲。你们先退下吧。是，是。开大人。小民以为此事并没有完全过去，望大人小心提防啊！关中之师乃是何人？大人，当初小民多了一个心眼儿，叫人弄来一具青年男尸，深夜挖开墓穴，藏入关中。现在看来，此事果然有必要。只是没有告知大人，让大人受惊了。是无主之师吗？荒野之师，来自江浦。薛强现在何处？仍在府中。马上把他送走。开大人放心，等到风声稍过，小民必定照办。为了你，哼！本官几乎一朝覆灭。我现在是后悔莫及<笑>，开大人。小民的心里清楚，小民绝不会亏待大人的。记住，不论什么时候，都不能说出钱财之事。即便是你说了，本官也绝不会承认。开大人放心。小明为了表达这次的救命之恩，愿意再向大人奉献白银五千两。今天下午便送到府上，望大人笑纳。我看你是疯了。<笑>开大人放心，此事万无一失。今天下午，我叫一个外地人。购买一车大米，将银箱藏在大米之中，然后拿到开大人府上对面的街上去叫卖。大人叫管家把米买下，运回府中。你倒真是个懂事之人，哼！不过这次就算了。<笑>开大人，我薛某做事向来都是大出大进，我宁可自己舍本，也不会亏待朋友。大人这次为小民受尽惊扰，寝食难安，我怎么能够不知深浅呢？这次只是略表谢意，来日必当重谢。你若真有此心，本官却之不恭了。不过，要百般防范，保证薛强之事不再引起事端。一定一定，开棺验尸正好是以正视听啊，此事板上钉钉。王大人，这次多亏了你啊。嗯，不然那天我去自首啊，还会有今天吗？<笑>王大人，这是遇事不乱，来，我敬你一杯。好，杨大人请，干。嗯。哎，不过，我们比起开大人来说，还是略输一筹啊。有可能，开大人早就拿了薛家的银两，而且深知内情
，像吗？像，又不像。他若知道关中有诗，为何不设法让我们安心呢？他要不知道，他又为何如此镇定呢？王奶，怎么解释？你记得三个月前我们到开大人那儿汇报薛强死于狱中一事，记得。他的态度如何呢？嗯，开大人，昨日京师大狱内关押的杀人犯薛强，因染瘟疫死亡，司狱为此上报，请求准予出葬。司狱奏文上说，文病传染性极强，不宜久放。建议是否早做处置？真的是温病。开大人，请看，这后面附有御医楚建安的诊断证明。这个血强我知道，前几天本官到京师大狱去视察时，他还好好的。怎么说死就死了呢？啊，大人说的极是，但御医说，这个薛强染的是重瘟病，病情很难控制啊。那你们说，该怎么处置？这是否通知私狱，让死者家属用棺木将尸体运走？是家属提出的要求。是啊，这个薛强的父亲呢？请求把棺木运到狱内。哎呀，这个薛家不是省油的灯。嗯，可以允许，但是必须经过刑部查验，以证明犯人已死无疑。是的，王大人和卑职准备亲自前往查看。普通犯人可以，薛强是杀人犯，是死刑犯，还是得谨慎一些为好。那开大人的意思是，本官要亲自前去查验，这样自然最好。不过，御医说这个薛强啊，得的是重瘟病。连狱中的狱卒都唯恐避之不及，开大人去哦，我们害怕开大人。此事马虎不得，我还是亲自去看看为好。呃，那么，大人，真的是温病啊，确实。哎呀，陛下催办的黄翔一案，证人还在外边等着。要不这样吧，本官就不去了，还是你们两个人去。记住，一定要仔细查验，不能出任何差错。出了差错，找你们两个人试问。请开大人放心。你是说，他早就知道我们和薛家商量好了？不是没这个可能，不然他为何先说亲自去，然后又改变了主意，或者他根本就没打算去？他是想把责任推到咱们头上。薛世明那是在官场上混过的，比狐狸还狡猾，做事一定会做的滴水不漏，他怎么会忽视开季这个环节呢？啊？所以薛世明先找的人，一定是开季。我记得我们当时还担心开大人过问此事，原来他们早就串通好了。对，开大人可能既接受了薛家的钱，又不准薛家把他暴露出来。好一个清官呐、啊！哪有什么清官呢？啊，只有做事稳妥一点，或者愣一点的区别。要真是这样，现在想起来实在是可恶。我们向他汇报的时候，他
还打着官腔吓唬我们。其实他心里啊，明白的很。为了拿住咱们的把柄，哼，也是为了保住他自己。算了，王大人，现在事情已经挑明了，您呢，以后也别再跟他斗心眼了，咱们也斗不过他。这次能保住性命已实属万幸，以后他说什么咱就听什么，踏踏实实跟他干算了。能如此当然好啊，不过我总觉得危险，仿佛迫在眉睫呀。启禀皇上，有什么事？有一件事不知该不该现在禀报。讲。今晨又有人击鼓鸣冤，还是被薛强一案。还是那个姓黄的吗？不，姓袁，与黄金民并无干系，曾在兵部任职，也是个士绅。召他进殿。是。是小民袁佩瑶，叩见陛下。是你在击登文鼓吗？正是。为了何事登闻？禀告陛下，为薛强之案。哦，你跟薛强这个案子有什么关系啊？小民昨日亲眼看到挖掘薛强之墓，开棺验尸，以为陛下决定十分英明。但是小民又以为，不能因为关中有失，就认为薛强已死。你有什么证据证明薛强还没死呢？薛强死了三个多月，但在两个月以前，小明的妻子很可能就死于薛强之手。你的妻子是怎么回事啊？剑内杏林，名玉珍，去年八月与薛强订婚。薛强去年十月入狱，元月死于狱中。经人撮合。小明于今年元月与玉珍成婚，夫妻感情甚笃。然而，二月上旬，小明前往浙江办理事务，家中却发生了大事媳妇房间有男人啊！真的？那可不是真的，我听得清清楚楚。怎么办、啊？哎呀，丢死人了！那是、啊，快去叫老大呀！啊啊！行行行行，佩奇呀、啊，佩奇，快起来！走了。你，哎呀，哎呀，哦。别问了，人跑了，人跑了，谁呀、啊？问媳妇的去。父亲，父亲，父亲，你回来了。哼，父亲，出什么事了吗？问你媳妇去。我只问你一句：是否与那人通奸？是不是通奸？别逼我了。那人到底是谁？
，是薛家公子。胡说！薛强已经死了两个月了，就是他。你还敢狡辩？一个死人怎么跑到你房里来了？你老实说，是不是你姓傅？说！你们私通过几次？没有，是他强迫我的。强迫？强迫你为什么不喊叫？我吓坏了，我以为他是鬼，我以为他是鬼魂。你还要定是他？你这个淫妇！把他休了！我们袁家祖祖辈辈就没出过这种事儿。或许薛祥真的没死，外边不是有传闻吗？哼，你也相信这种鬼话啊？那薛祥出殡那天，你不是也看到了吗？昨晚你看到的那个人，像不像薛强？哎呀，那黑灯瞎火的，连个月亮都没有，我能看得清什么呀？我，薛家离咱家这么近，万一真的是他呢？你也撞到鬼了吧？啊，没出息的东西！哦，你还替你媳妇说话？不好了，不好了，老二家的媳妇给叫醒了！真的？哎呦，赶快救人！啊！小民千不该万不该恶语伤人，只是剑内冤死于九泉之下。事后，小民曾去薛府质问，但是薛府矢口否认。小民又告上衙门，但苦于全无证据，事情不了了之。此次，朝廷下令挖坟，小民才顿然醒悟，薛强果真未死。那天夜里翻墙入内强奸剑内者，果真是他。可怜我那媳妇，有口难辩，被迫轻生。小民恳请陛下，为小民做主，捉拿薛强，法办凶犯。开记，你们是怎么调查此案的？薛强到底是死是活呀？陛下息怒，微臣与韩大人确实经过仔细的调查，并。遵照皇上的圣旨开棺验尸，而且棺中确实有尸。经验尸官查明，此人大约死在三个月前，骨骼、体貌均与薛强大致不差，这才认定薛强已死。那么袁家所发生的事情又作何解释？袁家之事，微臣也是刚刚听说。微臣以为，薛强一案。应该再做调查。陛下，原配姚之妻林氏曾经与薛强定亲，后来嫁到袁家。如若薛强未死，眼见未婚妻与他人成亲，心有不甘，趁原配姚不在时潜入袁家，对林氏强行逼迫，虽属冒险，但他以为林氏会念及过去的感情，不予揭发。也是可以解释的。韩大人所言极是，不过，陛下，微臣有几句话想问问袁佩瑶。问吧。开大人，请讲。本官问你，此次前来状告何人呢？状告薛强。你认定？那天晚上入室行奸的，就是薛强，能断定。你说，你的亡妻曾与薛强订婚？是的。他们二人可曾相见？据剑内说过，他在街上见过薛强一次，只见过一次。是的。那么，你的父亲？是否见过薛强？见过，见过几次。也就是说，你的父亲认识薛强。是的
。据你所说，令尊大人当时并不确定他碰见的就是薛强啊。是的。为什么？那天夜里太黑，家父一时无从辨认。那个人潜入令氏房中之后，是否点亮灯火？没有。那好，我来问你，令尊大人见过薛强几次，尚不能认定那天晚上岳强逃跑的就是薛强。尊夫人只见过薛强一次，他如何就能认定那天晚上的来人就是薛强呢？他毕竟见过薛强。据你所述，那天夜里很黑，令尊大人在院子里尚不能认出薛强，尊夫人在房中。而且又尚未点灯，他又如何能认出来人呢？薛强说了自己是谁，大家都认为薛强已死，来人仅是说说，尊夫人就能相信吗？若不是薛强，又能是何人？难道就不能是别人冒名顶替吗？其他人，其他人为何要冒充薛强？难道冒充薛强，岂不是更能抓住令氏的软处，迫使他就范吗？你，你刚才话里已经提到，你曾听到有传闻说薛强未死，难道就不会有歹人冒充薛强的鬼魂去惊吓令氏吗？小民相信，来人必是薛强。你。是听闻皇上下令开棺验尸，才确信来人就是薛强的吧？正是，这就说明你本来也是半信半疑。如若不然，当初你怎么肯善罢甘休？陛下，此事微臣一定再做调查。但是，微臣也看出来了，不论是上次黄杰民来状告，还是本次袁佩瑶来状告。都与关于薛强的谣传有关，而关于薛强之事传言之所以那么多，又与薛家有钱有关。京师大狱中，敲诈勒索犯人之风渐起，更加助长了这种流言的传播。不过，究竟关于薛强的传闻是否有根据？京师大狱之中，是否有人敢做出如此胆大妄为之事？微臣认为，目前。尚不能妄下定论。好，好啊。开爱卿不愧是刑部尚书，分析事情条理分明，头头是道。正如开爱卿所说，此案目前不宜妄下定论。但是，如果有人相信，躺在薛强棺材里头的肯定是薛强，那他就是一个大糊涂虫。朕自登基这么多年以来，还从来没遇见过一个大案的案情是如此蹊跷的。这一点，倒使朕兴致盎然了。依朕本来的脾气，事已至此，朕立刻会派人拘捕刑部跟大狱的相关官吏。处以严刑拷打，自然会问出黑白。但这一次不，这一次朕偏要尝一尝猫抓老鼠是什么滋味。世上本就只有一个薛强，他躺进棺材之后，就没有办法在世上兴风作浪。若他还在兴风作浪，那躺在棺材里的就没人知道他是何方的无名尸首。朕算了算，以薛家的实力而言，想要买通各级相关的官吏，让他们都不吭声，甚至于把薛强运作出狱，他所要耗费的银两，何止三万五万？故此，诸位爱卿不必急躁。眼前恐怕马上就有一出好戏可看了。倘若刑部跟大狱的官吏是清白无瑕的，自可安然度日；如若相反
，那他就要寝食难安了。既然如此，朕又何必跟以往一样急于揭穿什么呢？刑部尚书开记，微臣在。朕命令你继续调查此案，不得松懈，直到真相大白为止。臣一定竭尽全力查明真相。